大家好，我是佳怡。近年来，养生观念深入人心，全民运动成热潮，越来越多的人开始进行体育锻炼。不仅是学生、青年人，很多中老年人也加入了运动队伍。大家都说，散步、快走、游泳等活动尤其适合中老年人，温和不伤身。但健康的前提是适度。否则可能适得其反，比如下面这个例子：李女士在上班两年后，体重跟吹了气一样上涨了二十斤。今年她实在是受不了自己一身的肥肉，下定决心开始进行运动。每天下班后，她都会在小区里面走路、刷步数，从开始的每天一万步，逐渐增加到了两万。锻炼了一段时间后，发现膝盖出现了不适感，去医院检查后被确诊为滑膜炎。同样的事情也发生在了吴女士身上。退休后，她加入了小区的健步走队伍。开始时跟着队伍十分吃力，但她咬牙坚持了一个月，逐渐跟上了大队伍的步伐，每天的步数都将近两万步。就这样走了两个月时间，某天早晨起来，吴女士发现自己的膝盖几乎站不住，无法自行走路，去医院检查，同样被确诊为滑膜炎。陈阿姨在退休后没什么事情干，跟一群老伙计组织了个健步走团队。开始时，团队设定的步数是每天三千步。后来，他发现朋友圈的步数多是一万多步，不服输的他决定跟上步伐，加大了自己的走路量。一段时间后，陈阿姨发现自己的右腿有点变形，日常的走路都有点力不从心。去医院检查，发现罹患了膝关节骨关节炎，需要进行关节置换术。大家经常听到的说法都是走路对健康有益，那为什么这几个事例都在说因为走路而导致了疾病发生呢？走路到底好不好呢？一、经常散步到底好不好？医学期刊杂志上曾发表过一项研究，研究人员对平均年龄在4 0到七十岁的 14,599 名受试者进行了调查。结果发现，长期运动与生命健康相关。如每天散步二十分钟的人，可预防潜在疾病。除此之外，经常散步还能给健康带来这些好处：一、锻炼心脏，在走路的过程中可促进心血管机能增强，让体内的血液循环速度加快，对于预防心脏病、降低血压等均有一定好处。二、促进消化。走路是一个相对舒缓的运动，但在运动过程中也能促进胃肠道蠕动。一些有消化不良、便秘现象的人，可通过走路起到一定的缓解。三、强壮骨骼。美国布莱根女子医院曾进行过一项流行病学调查，发现中年男性每日散步一小会儿。就和五十岁之后骨折风险下降相关，特别是髋关节骨折。四、促进减肥，散步可以让体内的肌肉进行活动，这样一来可消耗多余的血糖，餐后血脂的上升会减少，体内的脂肪合成也会降低，对于控制体重有不错的好处。五、降低呼吸疾病风险，西班牙的一项研究发现。每天散步对于呼吸系统疾病的发生可起到预防作用，即便是一些已经罹患呼吸系统疾病的患者，也可以通过散步来促进病情康复。值得提醒的是，走路虽好，但要注意适量。每天步行数量过多，会给膝盖带来很大的伤害。在步行过程中，我们的膝关节软骨不断受到摩擦，容易因此而出现炎症、水肿。且我们的膝关节是有使用年限的，长期过量运动会透支膝关节，导致其出现老化。所以，我们每天应该走多少步最好呢？二
，每天走多少步最好？研究告诉你答案。曾有一项调查，每周步行14千米的人，相较于步行小于4千米的人，心血管疾病发病风险下降了 40% 换算一下，得出每天大约需要步行 7,500 步为宜。但不同的年龄段有不同的运动方式。6 0到七十岁以后，身体的各项机能会存在不同程度的退化，所以不建议老年人进行暴走。这个阶段的老年人要以匀速的步行为主，根据自己的身体情况做出调整，也可以适当减少每日的步数。中国居民膳食指南建议每日步行的数量保持在六千步即可。日常运动的时候一定要控制好量，运动过量反而会给健康带来威胁。运动时要选择安全的场所和适当的姿势，不建议老年人进行倒走等对身体要求较高的姿势。对于老年人来说，最好的运动就是散步了。可年纪大了，散步时也要注意方式，避免造成身体损害。三六十岁以后散步时谨记四点。对于中老年人来说，运动时一定要做好这四件事，避免因为不当的方式而给自己的健康带来威胁。一、散步姿势要正确，散步的时候要保持抬头挺胸，让全身的经络、血脉都跟着一起活动。含胸驼背的姿势会导致身体的供氧受到影响，容易让人过度疲劳紧张，对于健康不利。二，把握散步运动量，运动量是非常重要的一点。运动一定要以身体适宜的程度为标准。当觉得运动过程中自己特别疲劳，或是关节等已经出现了疼痛感，一定要及时停止运动。三，别穿不合脚的鞋走。散步时建议穿着适合跑步的鞋子。这类鞋子可以起到一定的缓冲作用，减少膝关节和足部的压力。一段穿着不合适的鞋子，在运动过程中很容易引起运动损伤的出现。四，别在马路边散步。马路边是环境污染比较严重的地方，建议散步不要选择在这个地方。而是要选择公园、操场、树林以及小区等相对安全、污染小的地方。老年人散步的时候，最好有人陪同，避免发生意外事件。散步虽然是最方便且对身体好的一种运动，但有些人并不适合饭后散步。例如以下五类人群：四、饭后散步能养生，可惜有五类人不能走。饭后进行运动是很多人都在做的，但这件事并不适合所有人。对于这五类人来说，日常要避免饭后散步。首先是有胃下垂的人群，在饭后散步的话，容易导致肠胃负担加重，让病情更加的严重。贫血、低血压的人也不适合在饭后散步。因为饭后，我们体内大量的血液都集中在胃部进行消化，此时散步很容易导致大脑缺血，引起头晕症状的出现。一些本身有慢性胃炎、消化性溃疡的患者也不能饭后散步，否则不利于胃黏膜的修复。高血压、糖尿病患者饭后立刻散步，容易引起体位性低血压出现，要尽可能避免。还有就是患有冠心病、心绞痛等心脏疾病的人群，饭后马上散步，容易诱发心梗、心绞痛发生。散步对于大部分人而言都是一个很好的运动，但有一些人是不适合这项运动的。在运动之前，我们需要明确自己是否适合，同时要注意运动的注意事项，比如走路的姿势，比如长期保持错误的走路习惯，反而对身体是一种伤害。五、健康的走路姿势也远远不止一种。走路是关乎到骨骼和肌肉协调运转的运动方式，因此姿势的正确与否也直接关联到锻炼的程度。通常情况下，正确的走路姿势应该昂首挺胸，从侧面看，躯干和脖子最好形成一条直线
。行走时，后脚跟着地，脚尖指向正前方。标准的走路姿势能够最大程度降低膝盖和颈椎的负担，让走路运动的时间更长，不容易产生疲劳和负担感。想要走路走得健康，正确的走路姿势是一定不能忘记的。这两种走路姿势不妨尝试：一、踮脚走路，锻炼肌肉，缓解南科症状。踮脚走路是将足跟提起，完全用脚掌走路，能够有效锻炼小腿后侧肌肉。针对男性而言，能够缓解前列腺增生和前列腺炎症状。适当垫脚走路也是非常不错的选择。二、扭腰走路，减掉腹部脂肪。在走路的时候，如果能够伴随着做一些上下扭腰的动作，能够有效提高腹部和腰部的局部温度，起到不错的燃脂效果。尤其是有啤酒肚和水桶腰的朋友，走路时适当扭腰，减肥效果可见一斑。但是要注意的是，扭腰不要操之过急，以免出现外伤隐患。还有，例如交替走路、竞走等方法，这里就不一一赘述了。总而言之，在走路运动的同时，也需要注意运动的规律性和规范性。错误的走路姿势反而会伤害到身体健康。散步时也要控制好时间和运动量，达到轻微出汗的效果。需要根据自己的标准做出决定。特别是饭后不要立即锻炼，这会对你的身体造成严重伤害。为了你的健康，从今天开始锻炼。今天佳怡要分享的内容就到这里。康复，更不能剧烈活动，比如搬个桌子、拎个重物啥的，都会导致心脏很不舒服。经常胸闷，胸口就像压一块石头，喘气都很困难。夜里更厉害。吓得王大爷都不敢睡觉了，害怕一睡觉再也醒不过来。稍微做一下大点的活动，要休息个四到五天才能缓过劲儿来，跟个废人没啥区别。王大爷每天都郁郁寡欢，精气神儿也不好，老伴叫他出去散散步也不去，每天待在家里闷着。直到这天，王大爷的一个好友来家中做客，他是附近有名的老中医。年轻时因为长期坐在办公室给人听诊，缺少运动，五十多岁时身体就像八十岁大爷一样，走两步就气喘吁吁的，心跳不止。于是他立马警惕起来，身体不养好，晚年必定也享不了多少清福。所以他到处学习，现在能每天暴走两公里。他今天就给王大爷推荐了一个法子，每天踢踢腿上这个部位，对心脏病很有好处。于是王大爷开始每天早晚都做几遍这个动作，一个月后胸也不闷了，也能做点运动。半年后去医院复查，果然心脏跳动有力。和健康人的心脏没有两样，这让王大爷和家人都松了一大口气。究竟踢踢哪个部位既防血栓又防心脏病呢？一小腿肚踢三分钟，有效缓解心脏病。老年人，尤其是心脑血管病人。平时要踢踢小腿肚，不仅可使腿部静脉血管的血液回流速度加快，平衡心脏血液的回流能力，大大促进人体的血液循环，而且对预防各种心脏病均有益处。白天坐着的时候，可以有意识地踢打腿肚子、勾勾脚，迫使血液由腿部动脉血管迅速地流向各支血管及毛细血管中。使腿部和人体各个组织得到充分营养，达到缓和心脑血管疾病的作用。做法：先用一只脚的脚面踢打腿肚子的承山穴，位于小腿中央，然后交换进行，反复加速腿肚子肌肉的收缩能力。把脚尖尽量向上勾起，然后再尽量提起脚跟。两个动作反复进行，每天只要三分钟即可。除了
能有效缓解心脏病外，经常按摩承山穴还有这几个好处：一、治疗便秘、脱肛等疾病。当我们看到大便不成形、粘稠、粘马桶时，体内必定湿气过重，这时我们就可以采用按压承山穴的方法来排出湿气，利用双手的拇指来揉按此穴位，可稍稍用些力，会有酸痛发胀之感。二、排毒祛湿好穴位。承山穴是去除人体湿气的最好穴位之一，膀胱经主人体一身之阳气，刺激承山穴能通过振奋足太阳膀胱经的精气，排出人体内的湿气。通过对承山穴进行一段时间的按揉后，身体会有微微发热之感。此时，膀胱经脉和阳气在起作用，身体上的湿邪之气会随之排出体外。三、治疗颈肩腰腿痛常用穴，足太阳膀胱经分布于头顶、脊背及下肢，根据经脉所过、主治所及的规律，承山穴可治疗非常肌。痉挛、急性腰扭伤、急性颈扭伤、肩周炎、坐骨神经痛等疾病，尤其对非常肌痉挛有特效，是治疗本病的特效穴。其实，保持健康不是什么麻烦事，养生也不是什么麻烦事，只要每天腾出三分钟就够了。除了三分钟踢踢小腿肚外，三分钟还可以做以下这些事情：二、养生黄金分钟；一、早上三分钟按摩额头，提高免疫力；清晨起床前用手指摩擦额头三分钟，有利于提高免疫力，预防与调治头痛、失眠、神经衰弱、用脑过度引起的记忆力减退。等病症，一做法：以手指贴紧前额，左右来回抹动数十次，使之发热。二功效：中医认为，按摩头额部可以打通任督脉，起到醒脑提神、健身强体的效果。尤其是太阳穴和印堂穴这两个穴，可以很好调节神经系统。这种简单的搓额头方法，老少皆宜。长期坚持，可以活跃大脑的血液循环，增加脑供血量，从而起到健脑作用。二，早上三分钟扩胸，提高抗病力。胸腺是人体很重要的免疫器官，在儿童期最发达，所以小孩子都活泼好动。但是过了三十岁，就逐年衰退了。到六十岁基本就萎缩，所以老年人就不愿意动了。如果在每天早晨起来都进行扩胸，可以把萎缩的胸腺激活，让老年人返老还童。一做法：挺胸收腹站立，双臂自然下垂，两脚分开比肩宽，弯曲两臂置于胸前，保持与地面平行。掌心向下，两臂用力向两侧摆动，扩胸时缓缓吸气，屈臂时缓缓呼气。二功效，扩胸是中医振奋胸阳的最好办法。老年人的肺功能处于衰败的状态，容易气短无力、肺气虚。当我们在做扩胸运动的时候，能够使我们的胸廓张开。消除久坐对肺部带来的压迫感，促进肺部的血液循环，排出肺部浊气，从而增加肺功能，延缓肺部衰老的速度。经常这样做，还有预防心脏病和乳腺癌、除痛护心、保暖等多种作用呢。三，早上三分钟梳头，黑发又健脑。梳头其实就是在梳经络。头为十二经络的诸阳经聚会之处，百脉所通，系一身之主宰。头为诸阳之会，所有气血都是奔着头上来的
，头就怕堵住了，一堵住，什么心血管疾病、脑梗塞之类的问题就全来了。一做法。在早晨起床后，用三分钟梳一梳头，既可使精神焕发，又能以轻松愉悦的心情投入到新一天。如果不用手，而是用梳子，梳齿不要太锐太密，梳头速度不能太快，以减少牵拉头发，保护头皮。二功效。用手梳头可达到适当刺激头部经络的作用，不仅能令人头脑思维更加清晰，还有养发、防中风的功效。长期坚持用手梳头，可以使头发变得更有光泽，而且还能让头发变白的速度得以减慢，一举多得。四，白天三分钟揉耳，聪耳明目。耳朵是人体的缩影，几乎所有脏器的变化都能从耳朵上表现出来，所以对耳朵的动静自然不可掉以轻心。一做法：食指中节按在耳前，用大拇指贴在耳根后部，上下搓动。二功效：以双手揉耳，直至发热，坚持下去有助防耳聋、耳鸣、听力下降。此外，按揉的时候一定要闭上眼睛。揉完后睁开眼睛时，你会发觉眼睛突然变得很亮，还可以使气血流通更加顺畅，起到舒筋通络的作用，让气血可以通达全身。五、晚上三分钟叩齿，健肾固齿。叩齿法是一种固肾固齿的锻炼方法。肾主骨，齿为骨之余。唐代名医孙思邈主张清晨叩齿三百下。一做法，叩齿次数以三十六次为度。叩齿结束后，将口中的津液分三次缓缓地吞咽下去，然后再交换按压左手合骨穴，叩齿三十六次。二功效，叩齿产生的生理性刺激可以震动牙髓及牙床，巩固牙齿和牙周组织，兴奋牙神经、细胞和血管，促进牙体和牙周组织的血液循环，改善牙齿的营养供应，增强牙周组织的抗病和再生能力。增加牙齿的自洁作用，发挥类似咀嚼运动形成的刺激，提高牙体本身的抵抗力，使牙齿变得坚硬稳固、整齐洁白，有益于口腔健康。六，晚上三分钟揉腹，通便除病。一做法，揉腹时应取仰卧位，以右手掌撑。按顺时针方向绕肚脐眼揉腹，先从肚脐眼开始转圈一圈接一圈，逐步扩大，直至揉遍全腹。揉时要用力适度，次数可多可少。数十遍之后，又换左手，以相反的运动方向揉数十遍。关键在于常年累月不间断，方能收其效。二功效。揉腹这个方法听起来简单，但效果多重：一通肠道，二消化好，三精神好，四不失眠。人体硬朗了，那些身上的老病慢病就会慢慢抽丝而去。七，晚上三分钟按涌泉，宁心安眠。睡前洗脚后要按摩涌泉穴，有助于补肾、宁心、镇静、安神、疏肝明目。一做法，热水洗脚后，用左手掌心按摩右脚涌泉穴六十次，止发热；再以右手掌心按摩左脚涌泉六十次，止发热。二功效，有助于改善失眠，尤其是针对心肾不交这一类型的。中医认为，肾主水在下，心主火。在上，健康状态下，心火在肺的敛降作用下入下焦，温暖肾水，使肾水不寒。同时，肾水在肝的生发作用下上济于心，使心阳不亢。心肾不交的时候，就会出现心阳独亢
，尤其是在肾水亏了的时候，心火就会相对的旺盛，就会出现虚火上炎的情况，表现为心烦、失眠的症状。柳叶刀曾经发过这样一篇文章。研究表示，现代人的甲状腺疾病正在呈不断上升的趋势，这与平时水果的摄入量不足有很大的关系。现在很多甲状腺病人在平时也知道多吃水果，而且在医生的指导下也能够很好的控制疾病。但是很多人不了解食物的食用禁忌，从而导致甲状腺疾病越来越严重。最常见的甲状腺疾病主要是结节,节，除了甲状腺结节,节，还有其他的乳腺结节,节、肺结节,节等。虽然说大多数结节,节都是良性的，但如果不注意，也会有恶化的风险。而水果中含有维生素较高，但是也要选对方法。现在一直流传着吃苹果能够消散结节,节的说法，这是真的吗？让我们一起了解一下。一，一天一苹果有助于消散结节,节吗？苹果的营养十分丰富，苹果中含有多种维生素和矿物质，对保护肠胃有一定的作用，能够提高肠胃的消化吸收能力，促进人体的新陈代谢。而且苹果的口感很好，在生活中深得大家的喜爱。当结节,节出现后，身体免疫力也会随之下降。在这时，食用一些苹果能够帮助提高免疫力，从而能够更好的消除结节,节。除此之外，经常吃苹果对身体也有其他好处。二，每天吃一个苹果对身体好。一促进排便，经常吃苹果可以促进肠胃蠕动，有助于消化。而且苹果富含膳食纤维，因此每天坚持吃一个苹果，不仅可以缓解便秘、助轻松排便，还能够调节肠道的菌群，从而保护我们的肠胃。二、帮助减肥。如果平常喜欢吃苹果的人，就会有这样的感觉：吃完苹果后，会让你产生饱腹感。对于想减肥的人来说，每天吃一个苹果是一个不错的选择。三、缓解压力。有些人爱吃苹果，有一个很重要的原因是苹果有一股特有的香味。这种香味不仅有提神的作用，而且还能帮你缓解压力。医学认为，经常吃苹果有助消除烦恼，而且有研究表明，苹果的香气还能让精神抑郁的患者心情好转。四、防治高血压。说苹果有防治高血压的作用，主要是因为身体出现高血压的原因是体内钠元素过多，而苹果中含有比较多的钾元素。钠元素的含量比较少，苹果吃进身体后，钾元素能够和体内多余的钠元素相结合，然后顺利的排出体外，从而起到防治高血压的作用。但是在吃苹果时，也要注意一些食用禁忌，否则可能会越吃越严重。三、医生提醒。苹果有三大食用禁忌：一、不能和鱼虾同食。苹果中含有丰富的鞣酸，如果和鱼虾等蛋白质过高的食物一起吃，很容易引起消化不良。因为鞣酸是一种很难被消化的物质，它不仅会降低蛋白质的吸收和利用，而且还会降低苹果的食用价值。二、不能和胡萝卜同食。胡萝卜和苹果一起吃，或在一定程度上抑制甲状腺激素的分泌，而且胡萝卜中还含有维生素 C 酵酶，这种物质能够破坏苹果中的维生素，两者一起食用就会降低苹果的营养价值，也可能会加重结节,节的恶化情况。二，早上空腹不能吃苹果，苹果中含有丰富的果胶和鞣酸。果糖等物质，如果肠道功能不是很好的朋友，空腹吃苹果的话，就会引起胃酸分泌过多，导致一系列不适的症状。有这样一句老话：“一天一个苹果，医生不找我。”可见常吃苹果对身体非常有益。不仅如此，苹果还很耐放，不用放冰箱，也不用刻意去保存，可以放很久不坏。所以买水果的时候要多考虑苹果
最好每天吃一个。可苹果怎么挑呢？是不是买大个的就行？其实并不是这样的。四、买苹果，牢记五个小技巧，脆甜，水分足。一看苹果的果梗，不管选择哪个品种或者哪个价位的苹果，记得都要从新鲜的里面挑。大眼一看都歪瓜裂枣或者有磕碰，价格多便宜都不要挑。如果苹果不新鲜了，它的果梗会很干，甚至发黑，这样的苹果不要买，一点也不新鲜。买回家很吃亏。如果是新鲜苹果，果梗比较潮湿，含水分，很难被折断。这种水果一定水分足，口感好。二，看苹果的表皮，先去拿比较圆润的苹果，这样的苹果在成长中阳光照射充足，长得很匀称，口感自然更好。而一些长得不够圆润，甚至奇形怪状的苹果，肯定是在生长的时候，有的地方照射不到阳光，或者吸收不到营养水分，导致长得不好。这种水果口感不好，所以先锁定这种圆润的苹果。再去看苹果表皮的颜色，有的特别红，有的红的不均匀。一般红的均匀的更好吃一些，甜度高。然后去看苹果表皮上的纹路，有的光溜溜的，有的满是很明显的竖条纹。遇到这两种时，果断买有竖条纹的。这种苹果通常很脆、很甜，口感特别好。反之，很光溜的。不好吃。若没有竖条纹的苹果的话，就先选那种摸起来不光滑的。三，试试苹果的硬度。新鲜度高的苹果，轻轻按压后明显感到很硬，这种苹果吃起来更脆。反之，就不要买。还可以试试苹果的重量，两个一样大小的苹果中选重的，这种更好吃一些，甜度高，水分足。四，挑选有泡沫网套的，一般质量好的苹果，每一个都会套上泡沫网套，价格虽然高一些，但质量真的很好，不管是甜度还是口感都很不错。而且这样的苹果碰伤的很少，爱吃苹果的话，不妨多买这种。不过买这种时要把网套取下来看看，浑身摸一下，有磕碰的话也不要，还要闻一下味道，气味浓郁的最好吃。若闻到有霉味，一定不要。某些食物的组合在烹饪之后非常美味，但它们也可能在烹饪之前因为放置在一起而更快变坏。接下来加以整理了以下最好不要搭配在一起储存的九种食物组合。五最好不要搭配在一起的九种食物组合：一、桃子和香蕉。如果桃子已经成熟，很适合立刻食用，那最好不要将香蕉和其放在一起，因为香蕉会释放乙烯，而乙烯可能导致桃子变得过于成熟。通常，香蕉越是成熟，释放的乙烯就会越多。二、油桃和卷心菜。有不少水果都会产生乙烯，油桃也是其中之一。而卷心菜对于乙烯是很敏感，如果将它们存放在一起，有可能导致卷心菜更快变质。储存卷心菜最好的方式是放在塑料袋里，然后再放入冰箱；而油桃则可以放在碗里，也可以放在塑料袋里。三、苹果和胡萝卜。苹果和胡萝卜都是常见的家庭果蔬，但最好不要将它们放在一起。这是因为苹果会产生大量的乙烯，而乙烯对胡萝卜是存在破坏能力的。胡萝卜如果长时间暴露在乙烯当中，会使其产生苦味。正常情况下，胡萝卜可以在冰箱里保存两到三周。但在乙烯中，两周就会出现苦味。四、蓝莓和草莓，不要随意将蓝莓和草莓混在一起存放，因为蓝莓释放的乙烯会导致草莓更快变质。当然，如果是还没有成熟的草莓，是可以和蓝莓放在一起的，这可以帮助草莓变得成熟。五、黄瓜和西红柿，虽然很多人会将黄瓜和西红柿一起作为美味的沙拉，但最好不要在还未制作的时候就将它们直接放在一起。和胡萝卜一样。
黄瓜也对乙烯高度敏感，而西红柿也会释放乙烯。长时间的将其与黄瓜放在一起，会导致黄瓜过早变黄。六。葡萄和芒果，当你购买了葡萄的时候，不要将其和其他水果和蔬菜储存在一起，尤其是像芒果这样的水果，因为很多水果释放出来的乙烯都会导致葡萄快速的腐烂，而蔬菜则会刺激葡萄，使葡萄吸收了其气味，最终混合出很怪异的气味。七、洋葱和土豆，洋葱和土豆很容易被我们放在一起。但这两种植物并不适合放在一起，因为洋葱吸收水分的速度很快，而土豆又会散发水分，这对洋葱来说存在伤害。八、茄子和瓜类，最好不要将甜瓜等瓜类和茄子放在一起，因为甜瓜可能导致茄子更快变质。事实上，茄子不应该和大多数的水果放在一起。因为大多数水果都会释放乙烯，而乙烯可以加快茄子褐变速度。九、香蕉和鳄梨，香蕉和鳄梨在还未成熟的情况下都显得坚硬。假如鳄梨已经熟透了，那就不能和香蕉放在一块儿，它可能会增加香蕉成熟的速度。而未熟的鳄梨则可以放在旁边。苹果非常好吃，也比较有营养。它对人体有好处。另外，还有九种不宜组合在一起的食物，需要大家平时多注意些。今天佳怡要分享的内容就到这里。是你们的朋友佳怡，每天提供最实用养生信息，为您的健康添砖加瓦。习惯一旦养成后，就会像烙印一样，深深的印在生活中。在不知不觉间影响我们的方方面面，比如坚持每天运动的好习惯，不仅能强身健体，也能愉悦心情；而抽烟、熬夜等坏习惯却会一点点积累危害，可能哪天就突然爆发了。然而，有些危害健康的习惯，你可能每天都在做，却从没意识到。以下这些坏习惯，看看你有没有。一、经常抠鼻子，呼吸道黏膜很受伤。冬季鼻腔干，尤其是上火感冒人群，总觉得鼻腔有异物感，忍不住抠鼻子。其实鼻腔里有一层黏膜，它能粘附并阻止外界的细菌和有害物进入呼吸道，是一道天然的保护屏障。但干燥本就会破坏鼻腔的环境。若还经常挖鼻孔，反而破坏鼻黏膜，导致鼻腔敏感、出血，更容易感染病菌，出现打喷嚏、过敏等症状。特别是手上沾有细菌时，感染几率更高。比如结核杆菌感染引起的鼻结核就很常见，肺炎链球菌也可能通过鼻孔进入呼吸道而引发肺炎。二。上厕所玩手机，让你从头伤到脚。关于上厕所这件事，肠胃好的人只要一吃完饭，没到多久就会跑去厕所。然而，便秘的人要么就是几天不上厕所，要么就是一蹲就蹲半小时以上，慢慢的憋出来。在这个过程中，人们大多都是拿着手机来消磨时间。长期如此。危害可能悄悄遍布全身，一影响大脑供血。不论是蹲坑还是坐便，时间久了，血液会集中在下肢。猛然起身时，容易发生一过性脑缺血。尤其一些本身体质比较弱的高血压患者、老年人，有可能出现晕倒，甚至脑血管意外。二。颈椎、腰椎曲度改变，如厕时身体会不自觉的前倾，此时还低头看手机，颈椎受到的压力成倍增加，久而久之，颈椎曲度容易发生变化，甚至诱发颈椎间盘突出等。尤其是蹲便，由于腰椎缺乏足够支撑，椎间盘受力更大，容易诱发椎间盘突出。
。三、增加痔疮风险。一方面，人体钢管的黏膜下有一层环状的钢垫，它有弹性收缩的作用，可以开闭钢管，控制排便。但较长时间的负压升高，会导致钢垫弹性回缩作用减弱，下移形成痔疮。另一方面，蹲侧过久，直肠静脉末端血液回流受阻，可以导致静脉血管淤血扩张，形成痔疮。四、便秘，排便是肌肉反射的动作之一。当乙状结肠通过蠕动将粪便推至直肠，产生变异时，人体的中枢神经参与了这个反射活动。而玩手机会干扰大脑对排便传导神经的指挥，延长排便时间。久而久之，很容易形成排便困难或是习惯性排便。五。增加下肢静脉血栓风险，长时间蹲着或坐着不动，血液容易淤滞在下肢，不仅会出现腿部肿胀、麻木，还会增加下肢静脉血栓风险。特别是下肢静脉曲张者，更要警惕血栓脱落，引发肺栓塞等危急疾病。另外，厕所里的大肠杆菌、沙门氏菌等也容易附着在手机上。并通过接触粘到手上，从而传播疾病。加一建议：上厕所尽量不带手机，排便时间最好控制在十分钟以内。如果带了手机，出来后记得用 75% 的酒精棉片给手机消消毒。三、衣物穿不对，竟也会影响血管健康。天气一冷，很多人会把自己裹得严严实实的。但也有人为了追求美丽，还在露着脚踝。然而，这两种做法对于健康来说都不大合理。一、衣领或围巾勒得太紧，影响脑供血。有的人为了保暖，会穿衣领很紧的衣服，或者把围巾裹得紧紧的，但这很可能会引起衣领综合症。我们的脖子上。有个颈动脉窦压力感受器，如果压迫到它，可通过神经反射导致心率下降、脑供血不足，从而引起心慌、头晕、两眼发黑等症状。体质差的人甚至可能直接晕过去。二、露脚踝抑制寒气入体，升高血压。脚是人体的第二心脏，而脚踝是脚部血液流通的重要关口。又很难抵御寒冷，一旦寒冷从此处入侵，血管遇冷收缩，血管压力变大，就会导致血压升高。如果本身有高血压、冠心病等，可能引发更严重的后果。此外，脚踝处还分布着淋巴管、神经等重要组织，它们也都很脆弱。如果本身患有关节炎、痛经等，露脚踝导致受寒。还可能加重病情。四、翘二郎腿、哎、可能比久坐更伤身。都说久坐伤身会伤心、脑、肺、肠道、血管、腰椎，但很多人不仅久坐，还翘着二郎腿、哎，危险就更大了。尤其是对脊椎，翘二郎腿时容易导致腰椎压力分布不均，比如右腿叠在左腿上。那么右侧的骨盆就会提起，重心全部集中在左侧，脊柱向右弯，时间一长就容易腰酸背痛，日积月累下来还容易脊椎变形侧弯。同时，翘二郎腿或交叉腿时，腘窝、踝关节处受压，静脉回流受阻，静脉曲张风险更高。建议坐着的时候最好双脚都放在地上。保持腰背不挺直，可以在腰部放一个靠垫。五，脖子不舒服，扭一扭就好。后果你可能想象不到。现代人长期久坐对着电脑，颈椎多多少少都有些不舒服，有些人就习惯扭扭脖子。一，损伤颈椎，适当扭脖子确实可以让紧张的韧带得到放松，释放颈部关节压力。但长期频繁扭脖子，韧带经常被拉扯，
，韧性就会下降，就像弹簧降低了弹性一样，而这容易引起炎症渗入，导致颈椎酸痛。如果扭脖子用力过猛，还容易导致颈椎错位、关节挫伤，严重的甚至导致瘫痪。二，增加脑卒中风险。扭脖子时，血管也会发生扭曲，而血管有内膜、中膜、外膜三层，就像同时在拧几条毛巾，容易导致内膜脱开、膨出，甚至破裂，导致血液灌注进血管壁夹层，阻塞血液流通，增加卒中风险。本身有颈动脉斑块的，也要切记剧烈扭脖子，以免压迫斑块引发破裂、血栓，导致脑卒中。建议用头写“米”字，能放松颈部肌肉，但要注意动作幅度别太大。除此之外，像经常掏耳朵、戴耳机睡觉、弯腰搬重物、背单肩包等等，也都容易损害健康，平时要注意避免。六、舔嘴唇、撕嘴皮，小心唇炎找上门。冬季气候干燥，加上空调、暖气的使用，嘴唇很容易干燥起皮。有些人就习惯舔一舔或者撕嘴皮。一、舔嘴唇、撕嘴皮易引发唇炎。用舌头舔嘴唇，看似唾液能滋润唇部。但持续时间很短，而且会陷入越干越舔、越舔越干的恶性循环，导致唇部出现皲裂、甚至肿胀、结血痂等慢性唇炎的症状。唇部太干就难免起皮，但如果直接上手撕就更不妥了。最直接的后果就是疼痛加重，唇部。二、三招改善嘴唇起皮：一。充足饮水加吃水果，每天至少饮水1 5 0 0到一千0百毫升， 2 5 0克到300克水果摄入也必不可少。二，保持环境相对湿润，空气干燥时可以使用加湿器，将室内温度控制在5 0到六十左右。三，用对唇膏，选择含有透明质酸钠、神经酰胺、角鲨烷。蓖麻油、霍霍巴油、凡士林、尿囊素、维生素 E 等成分的唇膏，并且要竖着涂。七、搓澡越干净越好、哦，皮肤屏障易受损。北方，尤其是东北地区，特别喜欢搓澡，而且要把全身搓得通红，搓出很多泥才算过瘾。然而，这却让皮肤很遭罪。一使劲搓澡，损伤皮肤屏障。首先，皮肤最外层是角质层，其能保护皮下组织，防止体内水分流失，抵御一些细菌、病毒入侵，是保护皮肤的天然屏障。而使劲搓澡时，虽然能洗去外界的脏东西，但也容易破坏角质层，让未老化的细胞提前脱落，降低皮肤屏障功能。加快水分流失，使皮肤更容易干燥、过敏、发痒等。其次，用搓澡巾搓澡，尤其是一些纤维材质的搓澡巾，稍微擦几下就容易把皮肤搓红、搓痛，这对皮肤来说是一种机械性损伤，也易破坏皮肤保护膜，轻则出现干痒、脱屑，严重时还可能出现红疹子。甚至引发皮炎等疾病。二、冬季洗澡，记住三个要点更安全：一、不要太频繁，一周两到三次即可，而且不要过度搓澡，尤其本身就容易皮肤干燥的老年人；二、不要频繁使用清洁力强的沐浴产品，冬季皮肤本就干燥脆弱。如果经常使用肥皂等清洁力较强的产品，反而可能引发更多的皮肤问题。建议选择中性的浴液，洗完擦干后涂一层润肤保湿的身体乳。三、水温不要太高，时间不宜过长，水温40摄氏度上下为最佳，淋浴时间控制在5到10分钟。
，以免血液大量涌入外周血管，导致心脑血管供血减少，诱发意外。人体中有数条经络，每一条经络堵塞都容易引发各种疾病，其中有一条经络很神奇，每天敲打它五十下，水肿自然就会去除。让你气血足了，裤管松了，身体变好了。这条神奇的经络就是胆经。接下来我们具体了解一下胆经的神奇之处。敲胆经的好处多，简单又有效。一、敲掉白发。敲胆经可以提高人体的吸收能力，白发的人会逐渐转黑，有些白头发会脱落再长出黑头发，有些就直接转黄再转黑。油性头发的人需要很长时间才能去除这些油。二、治疗脂肪肝、胆结石。患有脂肪肝和胆结石的人，这个方法是最简单而且最有效改善健康的方法。三、排除身体有害物质。敲胆经能帮助身体排出宿便，还能祛斑。四、敲掉脂肪。由于敲胆经可以使胆经的活动速度加速，将大腿外侧堆积在胆经上的垃圾排出，因此。这个运动直接会使臀部和大腿外侧的脂肪减少，大约一到两个月就会感觉裤管变大了。五、防病强身。根据中医理论，当脏器功能不佳时，刺激其相关的经络可以强化经络的机能，同时改善脏器功能。因此，解决胆功能不佳的最好方法就是敲胆经。有的人胆经可能有堵塞的情况出现，可是自己却辨别不出。其实通过敲击就能知道胆经痛不痛，胆经畅不畅，一敲就知道。双脚正常站立，双臂自然下垂，双手握拳敲击大腿两侧的风是穴。如果您有酸胀的感觉，那说明您胆经不畅了。胆经不畅的表现：头痛、耳鸣、眩晕、口苦、胆经不通、毒素堆积。具体有以下表现：一、油性头发，由于胆汁分泌不足，无法有效分解吃进去的油脂，加上干热的因素，就从头发排出来油了。二、早生白发，人体的能量不足所致。中医有一句话：“发乃血之末。”由于营养供应不足，才会造成白发。三、面部眼角位置长斑，则为毒素堆积。四、胆经沿线问题，偏头肋下角、腿、脚踝、脚疼。五、胆囊问题，结石、炎症等。六、肝脏问题，毒素无法顺利排泄，堆积形成脂肪肝等。可如何敲胆经呢？大家每天可以在大腿外侧的四个穴位点用力敲打，每敲打四下算一次，每天敲左右大腿各五十次，也就是左右各二百下。由于大腿肌肉和脂肪都很厚，因此必须用力，而且以每秒大约两下的节奏敲，才能有效刺激穴位。不过也有一些细节大家要注意：一、力度用空心拳即可。不需要很用力，随势下降敲打就可以了。刚开始敲的部位有酸痛感是正常的，因为人体本身就在努力打通胆经这个通道。二、时间，晚上十一点以后不可以再敲了。晚上十一点至凌晨一点是气血进入胆经的时候。敲胆经不应该在这个时间段进行，对身体不好。利用白天的时间敲胆经是比较安全的做法，每天每条腿只要几分钟即可。三、女性月经推迟，有的女性本来血就很少，但由于肝脏热，所以月经问题没有暴露，血气上升后肝热下降了，月经推迟是正常的。当血达到正常水平，月经也就恢复了。月经来时可以少敲或不敲。四、长期坚持，身体的保养是长期的。五、不生气，敲胆经是让人体的气血上升。如果气寒盛，血上升时，气会跟着上升，让人不舒服。所以要先破掉一点气，然后开始敲胆经。遇到问题尽量不要生气，生气造成的病是很难治疗的，因为人体是无法驾驭你的情绪的，而情绪却可以冲击内分泌，使身体内部混乱。另外，老人敲胆经不要敲的太多，因为血升的太快，人体的调节也会快，这样会不舒服。怀孕的人不能敲，也不能让孕妇有痛感，会对宝宝有影响。有些人气血较低，微血管较为硬脆，敲胆经时有可能会出现淤血，这时应该暂停敲胆经。
等淤血消失之后再继续。患有血小板不足的人也不适合敲胆经，以免出现微血管破裂而无法止血。另外，曾经做过器官移植的人，在血气提升的过程中，可能会出现较严重的排斥作用，也不适合用这种方法来养生。提到胆经，就不得不说一下肝经了。肝经直接关系到睡眠好不好。早敲胆经，身体好；晚推肝经，睡眠好。敲胆经生阳气，每天早上起来，双手沿着库线位置来回敲，哪里痛哪里就是毒素淤积所在，要重点敲那里。每天敲一敲胆经，敲十分钟，敲到发热，能促进肝胆排毒，增强身体免疫力，是增强体质的不二法门。肝和胆相表里，肝气不疏的时候就会影响到胆，所以要同时调理。尤其是到了春天，阳气生发，靠的就是胆经。胆主生阳，所以我们此时一定要抓紧敲敲胆经，阳气得到生发，春三月就有好状态。睡前推肝经排毒，肝经和胆经的位置恰恰相反，它在大腿的正内侧，也就是内库线的位置。方法：每天睡觉之前，把双腿弯曲打开，先从左腿开始，双手相叠，按在大腿的根部。稍用力向前推到膝盖，先左后右反复推上五十遍就可以，畅通肝经，舒调肝气，肝胆在睡眠中能充分的排毒，而您做梦都会做美梦。此外，在女性经期前后做一做，可以调节月经，保养妇科，瘦身养颜。男性体质下降了，打不起精神，容易失眠，也可以用它来生发阳气，充沛精力，改善生活质量。肝功能良好，对很多慢性病都有直接而明显的改变，包括糖尿病、心血管疾病、肾脏疾病等。通过几次的肝胆排毒，困扰的过敏症会逐渐消失。此外，颈肩僵硬、背部酸痛也会消失，您将感受到前所未有的经历。不管是胆经还是肝经，我们平时不注意保养，它就不通。造成这种情况的原因主要有以下三个。一是胡吃海塞大量的垃圾食品，由于垃圾食品里含有大量的添加剂，这些非大自然的东西进入人体后，日积月累就会形成很多体内垃圾而无法排出体外，这些东西最容易堵塞人体的经络。二是长期处在空调的环境中。人是热血动物，天热了就要出汗，而出汗本身就是一个排毒的过程。你大量使用空调，不让身体排毒，久而久之，体内的垃圾本来可以正常的排出的，也被抑制了，这些垃圾就会堵塞人体的经络。三是长期一种姿势工作，比如长期使用电脑，造成人体内的气血无法流通，部分肌肉或者组织长期得不到气血的滋养。这部分的经络自然也就不会通畅。上述三点基本上是现代社会的生活方式造成的。除此之外，还有个部位可以预知身体状况。中医讲，手部是人体五脏六腑的缩影，用手部反射去治病，不花钱，无副作用，效果还好。每天做三十六下，预防百病。都说养生是个复杂的事情，其实一双手就可以搞定了。下面九个手部动作，专门针对九种老人常见病，做完以后会觉得一身顺畅。从今天开始，按要求操作，手脚麻木、心肺疾病、眼病。离你远远的，但是大家要达到效果，必须做足次数。睡觉前、起床后做一整套，平常可以选择其中的动作进行加强。第一点，虎口平肌36次，对面部疾病、视力模糊、鼻炎、牙疼、预防感冒有帮助。第二点，手掌侧肌36次，对防止骨退化、头痛、颈痛、骨刺有作用。第三点，手腕护肌36次，可改善心肺疾病，针对心脏病、胸痛、胸闷。第四点，食指交叉护肌36次，可改善手足麻木、手麻、脚麻等末梢循环的问题。第五点，虎口交叉护肌36次，胃肠疾病，可改善胃肠功能紊乱、恶心、呕吐、腹泻、腹痛。
第六点，拳击掌心各三十六次，疲劳提神，消除疲劳。第七点，手背护膝三十六次，改善内脏问题、糖尿病以及调整内脏机能。第八点。搓双耳三十六次，促血液循环，例如头面部的血液循环，有利于防止血栓。第九点，手掌心捂眼睛，可改善视力疲劳，预防近视。手机、电脑上班族可以用起来，做足次数，而且这套操动作也不多，很有针对性。大家要注意，手上的穴位非常多，拍手法可以促进血液循环、通经活络，加强五脏六腑的功能。拍打时不可过度用力，还要注意姿势，以舒适顺手为宜，以免造成不必要的损伤。今天佳怡要分享的内容就到这里，感谢大家的关注和支持。